we heard stories from our featured farmers na hindi naging madali ang simula ng farming business na napili nila. Some even experienced difficult challenges that they almost gave up. That's until they learned to master their craft. We listened to a story last week, a story of a man who worked in a multinational company as CEO and is now a farmer himself. He will be sharing with us the processes that they do in their banana farm. Marami kasi kaming bisita dito sa Villa Socorro Farm, mga estudyante. So because of that, para hindi ako nagpapaulit-ulit magkwento sa kanila, meron na akong graphical presentation dito kung paano itinatanim at tinaharvest ang mga saging. Nakala nila ang uh, itinatanim sa saba ay buto. Eh, yun ang talagang, uh, talagang yung mga hindi pa siguro nakakapatsyal sa probinsya. Ang tinatanim sa saba ay ang tinatawag naming saker or shoot. Uh, sa Tagalog, ang tawag dyan suhi. Isa sa mga programa namin dito sa Villa Socorro Farm, binibigyan namin ng suhi ang mga uh, farmers para magtanim, maingkirin sila magtanim ng saba. Pagkatanim niya, it will take about 18, uh, 12 to 18 months bago uh, magpuso. Okay? Sabi nga lang, buti pang saging, may puso. Okay? Ngayon, ito ang pinakakritikal na parte sa pagtatanim ng uh, saba. Yung puso, yung mga tao dito, sanay na sanay na, yung puso, tatanggalan ng puso yung itong pagka nag-umpisa na. Critical yan kasi dapat yan, mga, mayroon ng mga 10 hanggang 12 na hands bago tanggalan ng puso. Okay? Pagka tinanggalan mo ng puso, mapaaga yan, wala kang makikita, walang, walang saging. Kapag ka masyado namang huli, late yung pagtanggal mo ng puso, yung, nutri yung nutrients ng saba pupunta sa puso. So yung saging maliliit. So yan ang talagang pinakakritikal na uh, pagtatanggal, pag-aalaga ng saging na saba. Okay? Once natanggal ang, uh, ang, ang puso, Sinusubay ba yan? Depende kung uh, ano ang uh, gano'ng kataba yung lupa. It will take about four months bago ma-harvest. Okay? Once na-harvest yan, may tinatawag dito na bunch or buwig. Ngayon, ang bawat uh, buwig or bunch mayroong 8 to 12 hands. Kaya nga nasabi ko kanina, ang critical dyan, dapat yan mga 10 hands tinatanggalan na ng puso. Ang isang hand, ang tawag nila piling, no? uh, mayroong mga 18 to 22 fingers. Fingers talaga ang tawag dyan, o daliri. Okay? So all told, ang isang buwig, mga 100 to 110 na, na fingers. Ang ginagamit naming fuel pagluluto ay ipa. Siguro familiar kayo dito sa ipa. Ang ipa ay yung naiiwan pagka minil mo ang bigas. Ito ang, uh, ang natitiwa ipa. Uh, natatandaan ko, nung umpisa kami gumagawa ng banana chips, uh, you do the rice meal a big favor kapag kinuha mo ito. Kasi pulyutan ito sa kanila eh. Pagka malakas ang hangin na, na, na papadpad sa mga kapitbahay, hindi rinreklamo ng mga kapitbahay ito kasi lalo na lang kung may asma ka. Kapag ka na sunog na yan, ito ay itsura niya. Pero ito, 80% pa lang na sunog. Kapag ka ito, nasunog na ng gusto, abong-abo ito, very fine powder. Pero siguro, uh, maraming hindi nakakalam, ito ang pinakamagandang abrasive for toothpaste. Uh, marami kasi ngayon sa toothpaste, ang ginagawang abrasive, yung mga minimina, ginigiling to fine powder. Pero ito, sunugin mo lang ito. In fact, this is the best abrasive, organic pa. So, nandito tayo ngayon sa loob ng uh, tawag namin ay shredding and cooking area. Ang shredding, dito ginagayat-gayat yung saging. Yung saging namin, kung mapapansin nyo, kung iba yun sa inyo nakatikim na, isa sa pinakamanipis na saging na makikita nyo na banana chips. 
Lahat nito ay tinitimbang para yung quality ay consistent at the same time, tinitimbang tapos yung lutoan ay yun yung pagluluto ng banana chips. Yung mga magluluto dito, expert na talaga. Alam na nila kung kailan isasalang at kailan ang kung kailan luto na nahahanguin. Ang makikita nyo ngayon, ang ginagawa nila yung aming flavor, rose and garlic. Yung iba kasi ayaw noong matamis. Kung may mga diabetes, ayaw noong matamis, syempre. Pero na, na, nakita rin namin, may mga may hilig, inuman. Ito ang mga dapat sa mga nagiinuman. Rose and garlic at saka barbecue flavor. Healthy pa. Di ba? Kahit ka maging malaseng, malaseng ka man, at least healthy. Organic ka. <laughs> Ang uh, susunod na ipapakita ko sa iyo ay kung saan-saan ginagamit yung mga waste namin. Okay? Kasi yun ang napakalaga sa amin ngayon, uh, tawag namin integrated farming. So lahat integrated kami from, from planting to harvesting to manufacturing to selling nung saging. Marami nga ang nagtatanong, anong ginagawa namin doon sa mga balat, anong ginagawa namin doon sa mga reject, Marami sa balat at reject ginagawa namin pakain sa baboy damo. So nag-aalaga kami ng baboy damo. So ang next stage nito, makita ninyo yung baboy damo. So ito yung mga baboy damo namin. No? Inaalagaan namin dito purposely para yung mga uh, rejects na saging namin, balat, yung mga hinog na maliliit, pinapakain namin din sa baboy damo. Ang maganda din sa baboy damo namin, low maintenance kasi hindi na kami bumibili ng feeds. Sa totoo lang, pinakamasarap na lechon ay ang lechon baboy damo. Panay tama, panay green lahat ang kinakain niya ngayon. Ang tawag na dito, vermicomposting. You know? Ang vermi, nangangulugan, pinabubulok mo yung mga tinatawag na substrate o feedstock. Ang feedstock namin dito, or substrate, yun yung mga balat ng saging, yung puno ng saging, hinachap-chap yun, malunggay, at hinahaluan ng dumi ng baka. So ito, dito yung unang mga batches namin na vermicomposting. Yan, nakain na ng, uh, ng bulate, mga pupu na yan. Yung pupu na yan, yan ang fertilizer. Yung bulate niyan, inililipat namin dito para mag-umpisa ulit. Ito ang highly recommendable sa mga tawag na urban gardening kasi organic ito, di ba? Maraming nagkokondo ngayon, wala naman silang lupa na iyang garden, panay sa pasulang, ito ang the best fertilizer. Nasa kalagitnaan tayo ngayon ng uh, saginga ng Villas Oro Farm. So kung napapansin ninyo, Malaki ang pagkakaiba nitong saginga namin kaysa mga dating saginga na nakita nyo. Napakalaki. Kasi uh, dito namin nire-recycle yung mga balat ng saging, yung mga abo, eh, yung pala talaga ay nagpapatunay na fertilizer pa talaga itong mga ito. Marami kami nagbigim bisita dito. Ang tinatanong, Bossing, bakit yung coconut nyo dito dikit-dikit? Hindi ba ang mga nyog, ang mga sampung metro ang uh, pagitan? Eh yan, talagang purpose nila. Tinatanim kong tikit-tikit para pagdating ng 4 to 5 years, pwede ko na i-harvest, gagawin kong ubod. Kaysa mag-intay ka ng another hanggang sampung taon para magbunga. So ang ginagawa ko, tikit-tikit, pag laki niyan, mga 4 to 5 years, papatayin ko na talaga yan. Ang iiwang ko lang yung nakakala ko na pwede palakiin, pero halos lang papatay na yan, kukunan ng ubod. Eh, napakamahal ngayon ng ubod. Kaya nga ang sabi ko, dapat may mga kausap akong farmers, sa pagitan ng mga saging, tamnan ninyo ng kukunat. Hindi nyo mamamalayan, lalaki yan, marami na kayong pambentang ubod. Eh, mahal-mahal na ubod ngayon. Now, nandito tayo sa aming minimaintain na vegetable garden. Uh, part ng farm tourism namin na uh, initiative ay itong vegetable garden. Uh, Sari-saring vegetables ang tinatanim namin dito. Hindi masyadong marami pero dapat sari-sari. 
para ko yung mga guests namin nakakapamili sila kung anong vegetables ang gusto nilang kainin. Okay? So ito, nandito ngayon, nag-umpisa na mag, uh, mamulaklak at magbunga ang talong. So ito, talong, uh, may mais kami, mayroong kaming sitaw, may cucumber, halo-halo. Okay? Pero sa ngayon, ang in-experiment namin ay iba't ibang klaseng kamote. Namimili kami kung anong magandang kamote, anong magandang variety na kamote, ang pwedeng gawing kamote chips. Okay? So ngayon, tatlo yung variety na pinamimilihan namin. May kulay, kulay purple, may kulay orange, at may kulay uh, dilaw. Listening to Sir Mars, it seems na napakadali lang na maaproseso nila sa farming. But did you know, it took them years to learn how to do things right. For starting agripreneurs, it's good to learn from the experiences of successful farmers like Sir Mars. Kaya samahan niyo po kami sa mga susunod nating episodes as we feature more of these stories. Dito lang yan sa Farm Living! World Expos and Concepts Incorporated together with Pit Games Media Incorporated proudly present Puma Palo sa Sampu Puma Palo sa Sampu celebrating 10 years of unity and camaraderie the World Game Foul Expo 2020 World Game Foul Expo 2020 this January 17, 18 and 19, 2020 at the World Trade Center in Pasay City nagkakaisa nagsama-sama sa iisang industry Industriya, sampung taon nang naghahatid ng kasiyahan at kabuhayan sa libangan ng bayan. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa World Game Foul Expo 2020, January 17, 18, and 19, 2020 at the World Trade Center, Pasay City. World Game Foul Expo 2020! Last week, we talked about stress and yung effects niya sa health natin. Today, we will be discussing related matters with our guest psychologist, Dr. Randy Deliosa. So, does stress really affect our body? Let's watch this! Uh, stress affects the body and uh, yung mga existing na prob physical problems na natin can get aggravated by stress. And stress can also create the physical problems. Yeah. These are what we call psychosomatic problems because it affects the body and the mind. Okay? And uh, these are very common uh, problems, eh? like for example, hypertension. If we have too much stress, tataas yung blood pressure natin. Diba? And dahil mataas ang blood pressure natin, we become more irritable, which affects our work relationships and work uh, output. Uh, hyperacidity is also a psychosomatic uh, problem, which means it's due to stress rin. Headaches, migraine, even diabetes, uh, even sexual dysfunction. You know, when people are uh, very tired, uh, kung minsan ano, the libido decreases, you know, or uh, to cope, the libido increases, you know. But increased libido also adds to the stress. So, uh, the body and the mind reacts to uh, emotions which is affected by the stress. Madalas nating naririnig ang salitang stress, especially in the workplace. But did you know that there are people na hindi nila alam na stress na pala sila? You know, there are some people who do not know that they're stressed. So, it's important to know yung mga signs and symptoms ng stress. Diba? And uh, the stress I'm referring to is yung bad stress. Okay, number one is yung changes in sleep pattern. If you are uh, having difficulty in sleeping, hindi ka makatulog, or the opposite, parang palagi kang inaantok, gusto mong palagi matulog, that's a sign of stress. Okay, another thing is um, yung energy level changes. If you're always feeling tired, madaling mapagod, or restless, hindi mapakali, okay, then that's another sign of stress. Also, appetite changes. Yung parang walang ganang kumain or yung parang kain ng kain. Uh, unlike your, your uh, usual uh, appetite uh, patterns, that can be another sign. And then there's the low self-esteem, uh, 
yung mga small worries na dati naman napapabayaan or pwedeng itabi. Ngayon parang pinapalaki, you know, and then uh, doon nakafocus. Uh, difficult in focusing, concentration, or in making decisions. Medyo hirap gumawa ng decisions. And then sometimes, uh, nandun yung loss of interest na for other things na dati nagpapasaya naman. Diba? And the depressed mood, anxious mood, or even thoughts of death or suicide. Yeah. So these are some uh, signs and symptoms na if you experience in yourself, then that's a red flag. That means that, uh, okay, uh, the body and your mind and your emotions are telling you to get help na. We probably heard about EQ or Emotional Intelligence. Nakakatulong kaya ang EQ sa pag-manage ng ating stress? Uh, EQ refers to managing stress by managing the emotions. Yeah. Now, uh, when we talk about emotional management, it's like stress rin. May mga taong uh, kulang ang emotions, tuloy kulang rin yung motivation. May mga tao namang sobra ang emotions, tuloy masyadong intense, na overwhelm sila sa nararamdaman nila, hindi na sila makakonsentrate sa terbaho. Uh, EQ is important to help employers and employees no, deal with their problems. Um, when faced with stress kasi, it's natural that we experience mga emotions. Yung mga emotions na yun will be uh, the basic ones, no? Anger, sadness, fear, loneliness, etc. And uh, if employers or employees are not able to manage it, uh, then dun magkakaproblema. EQ refers to the ability for the person to deal na well with these emotions para hindi siya mag-intrude or maka-disturb or maka-interfere sa mga ginagawang trabaho. Ayan! So with that, we can say that EQ can really help manage stress by managing the emotions. Pero hindi ba may coping mechanism naman talaga ang bawat tao? How come may ibang tao madali silang maka-cope up with stress while others really need the help of other people? Ang, ang mga tao, ano, eh, iba-ibang ano, coping mechanisms, iba-ibang kapasidad to deal with stress. Uh, it could be because of genetics. You know, if we have parents na uh, magaling mag-handle naturally, then baka yung genes nila mapunta sa atin. Whereas, there are some people naman na very, ano, uh, mababa ang tolerance for stress. E eh, kung yun ang genes na napunta sa atin, mababa rin yung ano, tolerance natin. So that's one, uh, genetics. Another thing is uh, yung learned uh, coping mechanisms natin. Kung maganda yung pagturo sa atin ng mga coping skills sa school, di ba, ng mga parents natin, uh, then we're able to cope better. So it's a combination of genetics at saka learned behavior. May dagdag pa na advice si Dr. Randy sa employees or sa working class. It's important for the employee to find to to be aware to be sensitive to what the body feels okay kasi syempre yung body natin hindi hindi wala namang boses hindi makapagsalita pero it communicates to us in certain ways like for example pain okay when our body when we feel pain in our body it's a sign na baka nagbe-break down na siya okay uh, baka palapit na sa burnout you know so, what are some physical signs that uh, the body is breaking or burning out? Nandun yung headaches, yung mga migraine. So, kung napapadalas yung mga migraine ninyo, then probably, ano, it's, it's a sign that, that there's too much stress. Body aches, body pains, mga muscular pains, um, hyperacidity, di ba? Uh, maraming mga pumupunta sa akin na ano, may mga uh, 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 GERD. You know, yung gastric uh, reflux, esophageal reflux, uh, they feel nauseous, yung heartburn, you know. So these are all signs. Even allergies, asthma, uh, yung paglagas ng buhok can be another sign of stress. Even uh, skin problems. Yeah, like for example, acne, dry skin, uh, of course, additional wrinkles. Dahil kapag palagi nakakunot, it affects your, ano, facial contour. 
And of course, ano, uh, part of the body is you know, yung sexual functioning natin and also reproductive uh, functions. Meaning, there are some people who want to bear children pero dahil sa stress, uh, the body is preventing. Y you know what? Kasi the, the body is also wise. May, may tinatawag tayong body wisdom eh. Uh, if the body is too tired, then it knows that it's not the best time to have a baby. So, when uh, employees want to have babies, of course, ano, they have to relax. Remember, having uh, being pregnant is also a stress. Eh. So, the body tells you, oh, may stress ka na nga, tapos ano, you'll add pa stress by having a baby. So, I won't ano, permit you to have a baby. Diba? So, uh, for those who want to have babies, syempre they have to relax. And that's also true for the males. Diba? Uh, probably, psychologically, they also know that if they have a baby, then it will be added burden on uh, him and on the partner. Tuloy, yung body will cooperate with that para hindi madagdagan yung stress. Oh, ayan. Marami na tayong napulot na kaalaman from this segment. Pero last week, naalala niyo ba si Dr. Randy na mention niya na part of having a personal wellness program is healthy eating. Part of healthy eating is having nutritious food that can contribute to our healthy life. So today, we will be sharing testimonials on the benefits of turmeric. Here in Essentials for Daily Living, we provide our customers with high-quality products that will help you feel good, and feel healthy. Essenter Turmeric with Black Pepper Manufactured by Golden East Drive Laboratories Incorporated using state-of-the-art technology, Essenter Turmeric Capsule contains black pepper that enhances absorption of the active ingredient curcumin. Without black pepper, the absorption rate is less than 2%. However, because of the black pepper content, the absorption rate increases to almost 98%, thus making Essenter almost completely bioavailable as compared to the other brands. Essenter is a powerful antioxidant. It is a potent anti-inflammatory. It helps relieve arthritic pains. It has anti-carcinogenic properties and it boosts the immune system. As we age, unti-unti na tayong nakakaramdam ng mga bagay na halos hindi natin naranasan nung tayo'y mas bata-bata pa, tulad ng mga pananakit sa katawan at pagiging makalimutin. Ako po si Roberto Lata, 61 years old, taga Rua City, Tubong Kapis noon. Isa po akong mananahi. Nung hindi pa ako nakainom ng isintor, Napansin ko na masyado na akong makakalimutin at hindi na ganun ka-sharp yung memory ko. Nagsimula lang ito nung 60 na ang edad ko. Dahil sa pamumuhay ko araw-araw, napapansin ko na lagi akong makakalimutin. Kunting bagay lang, nakakalimutan ko na yung mga bagay na ginagamit ko sa pagtatahi tulad ng salamin na hinahanap ko, napapansin ko lang pala, nandito lang sa ulo ko. Hindi ko man ito una naramdaman, pero napapansin na ito ng mga anak ko. Kaya sa araw-araw na trabaho sa pagtatahi, kumakain ito ng mga oras ko. Kung may isang bagay ako na hinahanap, natakot na ako noon, ang akala ko magkakaroon na ako ng sakit na Alzheimer at ayoko magkaroon ng sakit na Alzheimer kasi malaking epekto ito sa pamilya ko. Ayoko magiging pabigat sa kanila. I'm Yoli Moral, 62 years old, from Marikina City, a plain housewife. Nung hindi pa ako nakakainom ng essenture, Naramdaman ko na kumikirot ang aking mga kamay, sumasakit ang mga kasukasuan ko. Yung mga kamay ko, napansin ko na mamaga. So talagang hindi na ako makatulog dahil sa mga nararamdaman ko. Nagsimula yung nararamdaman ko five years ago. Doon ako natakot kasi doon ako rin nalungkot. Kasi nga, 
yun, hindi ko na nga maasikasong pamilya ko. At at same time, yung mga social activities ko na hintunan lahat. At hindi ko na rin makain yung mga dati kong mga kinakain. Ngunit ang lahat ng ito'y naging temporary lang sa kanila. Because they made the discovery that changed everything. Nadiscovery ko itong Essentor dahil sa kaibigan ko. Sabi niya, Robert, bakit ayaw mo itry ang Essentor? Para magkakaroon ka ng tulong sa sarili mo na magamot yung makakalimutin mo. Sinunod ko itong payo niya kasi wala namang mawawala kung itatry mo. Sa araw-araw, ginagamit ko ito at malaki ang pagbabago sa buhay ko. Yung mga bagay na noon na madalas ko nakakalimutan, naalala ko na kung saan ko na ilalagay, saan ko na ipapatong. Active na yung pag-iisip ko. Nabawasan na yung makakalimutin ko at alerto na ang isip ko. Kaya tuloy-tuloy ko na itong ginagamit at malaki na ang, ang pagbabago sa buhay ko. Magmula nung nag-take ako ng essenture, Gumanda ng pakiramdam ko. Nagawa ko na lahat ang pagsisilbi sa pamilya ko at ang aking mga social activities gaya ng mga pagsusumba, eh nagawa ko na lahat. Nabalik na sa dati ang normal kong pamumuhay. Hindi na sumasakit ang mga kamay ko, bumalik na sa normal lahat. Sobrang ginhawa ko nung makateka ko ng essential. Maging healthy ngayon with a natural antioxidant. Take Essentur with black pepper. Essential ito para sa mabuting kalusugan. Tunay na nagpapasalamat ako sa Essentur sa kaginhawahan na dulot nito. Dahil balik ang sharpness ng isip ko. Inimbitahan ko kayo na gamitin ang Essentur upang maranasan nyo rin ang kaginhawahan dulot nito. Tuloy niya sa sarili ko. Iniimbitahan ko po kayong subukan ang Essenture para maranasan niyo rin ang ginhawang na ibigay nito sa akin. I hope you can join us next time in discovering more places around the country. You can visit or plan a farm stay so your family can enjoy and have a unique educational experience. Hanggang sa muli nating bonding, ako si Alexa Tinsay, wishing you a healthy, happy, and beautiful life. Dito lang yan sa Farm Living! Farm Living!